Яков, на ваш взгляд, почему в Израиле до сих пор ведутся дебаты о том, 8 или 9 мая надо праздновать этот праздник? Ну, пытаются навести тень на плетень. Во-первых, о еврейской дате, поскольку закон требует, чтобы все были государственные праздники, также имели свой день по еврейскому религиозному календарю. Эта дата была определена. Вряд ли кто-то в Израиле знает, а какой это день по еврейскому календарю, День Победы. Знаю, Сам знаю, спор 8-9 мая, он совершенно никчемный. Mm -hmm. Немцы подписали капитуляцию без 15-12, 8 мая. Это было без 15-12 на территории Германии. В Москве это уже было 9 мая, а в Европе, в Германии было 8. -е. Поэтому американцы, немцы празднуют это по немецкому времени, а Советский Союз и Восточная Европа по московскому времени. Вот и все. В принципе, это не играет никакого, никакого значения. Это не умаляет роль Советского Союза в победе над Германией. А все, кто пытаются перетащить это искусственно в, от Советского Союза на 8 мая, ну так это в рамках умаления роли Советского Союза. Да, французы могут это отмечать 8 мая. Немцы, я не думаю, что отмечают День Победы, по крайней мере, если отмечают, то не так, как в Советском Союзе или победившие страны. А англичане и американцы могут отмечать, когда они хотят. Восточная Европа, Советский Союз и все, кто связан с этим, всегда отмечали это 9 мая. В Израиле отмечали День Победы в 1945 году, 9 мая. Угу. Яша, и последний вопрос. Известно, что принимая закон о... Дне Победы 9 мая в 2017 году было также утверждено решение включить 26 яра, это 9 мая 1945 -го года, в еврейский календарь памятных исторических дат. Является ли, на ваш взгляд, это своеобразным гарантом для евреев о сохранении исторической памяти о Дне Победы? Именно для евреев? Ну, это была одна из самых трагических страниц в истории нашего народа, и поэтому она стоит в одном ряду с другими трагическими страницами нашей истории, которые были отмечены в религиозных книгах, так что это является нашими национальными праздниками, угу. часть из них стала религиозными, так что неважно, какова природа этого, этого праздника, но он является одним из самых важнейших в истории еврейского народа. Яков, огромное спасибо. До новых встреч. Спасибо и вам, друзья, что были с нами. Всего самого доброго. Будьте здоровы. Смотрите наш канал. С нами интересно.